നമസ്കാരം ഞാൻ കൊച്ചുപ്രേമൻ മൂവി ടുഡേയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എൻ്റെ ഓർമ്മകളും എൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ കലാരംഗത്തേക്ക് വന്ന ജീവിതവും ഒക്കെ പകർത്താനായിട്ടാണ് മൂവി ടുഡേയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശ്രമം അതിന് ഞാൻ പരമാവധി അവരോടൊത്ത് സഹകരിച്ച് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങളും നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഈ കലാരംഗത്ത് വന്നതിന് ശേഷം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതിനെ നല്ലതായിട്ടും ചീത്തയെ ചീത്തയായിട്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ രംഗത്ത് അഭങ്കുരം തുടരുകയാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഏടുകൾ കുറച്ചല്ല ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ഏടുകൾ നമുക്ക് പകർത്താം അതായത് സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമവും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗവും കൂടെ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് താമസം അപ്പോൾ രണ്ട് കൾച്ചറും എനിക്ക് അനുഭവസ്ഥമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പാവ അല്ല ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ളവരുടെയും സിറ്റി ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെയും ഒക്കെ അനുഭവങ്ങളും അവരുടെ രീതികളുമൊക്കെ ഇതിനാലിടയ്ക്ക് ഇത്രയും കാലത്തെ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പല കഥാപാത്രങ്ങളും എനിക്ക് വിജയകരമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി എൻ്റെ ജീവിത കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് സാധാരണ ഈ ഓണക്കാലങ്ങളിലാണ് മിക്കവാറുമൊക്കെ കലാകാരന്മാരുടെ ജന്മം പൊട്ടി വിളരുന്നത് അതായത് ഈ ഓണത്തിന് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനവധി നിരവധി കലാപരിപാടികളും കായിക പരിപാടികളും ഒക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കാലം മാറി അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ പരിപാടികളുടെ കലാപരിപാടികളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും രൂപങ്ങളും ഭാവങ്ങളും ഒക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ എൻ്റെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അനവധി നിരവധി കലാകാരന്മാർ ഉള്ള ഒരു നാടാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഈ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി ആർട്സ് ക്ലബുകളും തിയേറ്റേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രോത്സാഹനം ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ ബാലതാരമായിട്ടാണ് അന്ന് ഇവിടുത്തെ വലിയ വലിയ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ബാലതാരമായിട്ട് എന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എന്നിൽ ഒരു കലാകാരൻ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബോധ്യമായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഞാനൊരു വലിയ കലാകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീതത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഒരു സംഗീത അധ്യാപികയാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം മനോഹരമായി പാടുന്നവരാണ് സംഗീതവുമായി അത്ര ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഞാൻ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്നും വേറിട്ട് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് മാറിയത് അതിനും കാരണമുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ വലിയ അതായത് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു വലിയ നാടക കലാകാരനായിരുന്നു ഓച്ചിറവേലിക്കുട്ടി അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ നടീനടന്മാരെ വെച്ച് സ്വന്തം നാടക സമിതി കൊണ്ടു നടന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അഭിനയ രീതികളാണ് എന്നെ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം എന്തുകൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓണക്കാലത്ത് ചെറിയ ചെറിയ നാടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ചെറിയ സ്റ്റേജൊക്കെ കെട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ കൂട്ടി ഞാൻ തന്നെ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത് ചെറിയ ബാലേന്ദ്ര മേനോനായിട്ട് അന്ന് ഞാൻ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ആളാണ് 
ആ എൻ്റെ രീതികളും എൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് കുറേ കൂടെ വലിയ നാടകങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഒരു നാടകം തിരുവനന്തപുരത്ത് കാർത്തിക തിരുനാളിൽ എൻ്റെ നാട്ടുകാരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടി ഞാൻ എഴുതിയ ഉഷ്ണവർഷം എന്നൊരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി ആ നാടകം കാണാനായിട്ട് അന്ന് പ്രഗത്ഭമതികളായ ഒത്തിരി പേർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നാടകം ഇൻ്റർവലായപ്പോൾ ഒരു താടി വെച്ച ഒരാൾ മേക്കപ്പ് റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഇതാരാണ് എഴുതിയത് ഈ ഇന്നെ വേഷം ചെയ്ത് ആരാണെന്ന് തിരക്കുകയും അത് ഞാനായിരുന്നു എന്നെ വിളിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് എൻ്റെ പേര് ഇന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അന്ന് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും ഒക്കാത്ത കാരണം ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെപ്പോലുള്ള നടീ നടന്മാർക്ക് സിനിമ അപ്രാപ്യമായ ഒരു മേഖലയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു മിഥ്യാധാരണ വച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം അന്നത്തെ സിനിമയിൽ പ്രേം നസീറിനെ പോലെയും സത്യനെ പോലെയും കെ പിയും പറഞ്ഞ പോലെയും ഒക്കെ സുന്ദരന്മാരും അജാന ബാഹുക്കളുമായ ആൾക്കാരാണ് സിനിമ വാണുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സിനിമയിൽ എത്തപ്പെടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് എന്ന് ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ക്ഷണം എനിക്കുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ജെ സി കുറ്റിക്കാട് എന്ന സംവിധായകനാണ് മഞ്ഞില എൻ്റെ ആദ്യ പടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പലർക്കും അതറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ആദ്യ പടം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞിലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ സിനിമാ കമ്പനി നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വലിയ സിനിമാ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഒളിമങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന സിനിമകൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ മഞ്ഞിലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേതുമാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറുടെ കീഴിൽ അന്നത്തെ പ്രഗത്ഭമതികളായ സത്യൻ പ്രേം നസീർ കെ പി ഉമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ പുഷ്കര കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ സിനിമകൾ അതായത് യക്ഷി അടിമകൾ കടൽപ്പാലം വാഴ്വയമായം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാത്ത സിനിമകൾ പിറവിയെടുത്ത മഞ്ഞലാസിലെ ആ മഞ്ഞലാസ് എന്ന കമ്പനിയിലേക്ക് അഭിനയിക്കുവാൻ വരാനായിട്ട് അന്നത്തെ പ്രഗത്ഭം നടി നടന്മാർക്ക് വെമ്പൽ കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷണം മാത്രം മതി കാശ് പോലും വേണ്ടാതെ അഭിനയിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് ഉള്ള നടി നടന്മാർ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഒരു പ്രോത്സാഹനങ്ങളോ മറ്റു പുഷോ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതെ എനിക്ക് ആ മഞ്ഞിലാസ് എന്ന സിനിമാ കമ്പനിയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ക്ഷണം കിട്ടിയത് ഇദ്ദേഹം എന്നെ ക്ഷണിച്ച് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ അന്ന് ആ വീട്ടിലായിരുന്നു എനിക്ക് അഞ്ചെട്ട് സീനുകളുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ബഹുദൂർക്കയും ജോസ് ബിദുബാല തുടങ്ങിയ നടീ നടന്മാരായിരുന്നു അന്നത്തെ അവരൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായിരുന്നു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഭിനയിക്കുവാനുള്ള എന്നാണ് എനിക്ക് ആദ്യമേ അവസരം കിട്ടിയത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞിലാസ് തന്നെ ഈ ഏഴ് നിറങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എൻ്റെ രീതികളെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അവർ എടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ അടുത്ത പടത്തിലേക്കും എനിക്കൊരു വേഷം പറയും പക്ഷേ ആ പടം മൊത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മദ്രാസിൽ വെച്ചാണെന്ന് എനിക്കൊരു അറിയിപ്പ് തരികയും ഈ മദ്രാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും വിദേശത്തുള്ള ഏതോ രാജ്യമാണ് അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പഠിത്തം നിലച്ചു പോകും എന്ന് കരുതി എന്നെ അന്ന് വിട്ടില്ല പിന്നീട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടെ നാടകങ്ങൾ എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ പഠിത്തവും ഒപ്പം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രൊഫഷണൽ നാടകരംഗത്തേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ശ്രീ വൈക്കം മണി അതായത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സാറിൻ്റെ അമ്മാവൻ വൈക്കം മണി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കവിതാ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടക സമിതി അന്ന് വളരെ വിജയപ്രദമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രഗർപ്പമതികളായ നടിയ നടന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാടക സമിതി രൂപീകരിക്കുകയും അതിലേക്ക്
റിഹേഴ്സൽ സമയത്ത് ഒരു നടൻ അഭിനയിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് എന്ന് കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിന്നീട് സഹകരിക്കാൻ ഒക്കാതെ വന്നു പകരക്കാരനായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ വിളിച്ചതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ നാടകങ്ങൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിസരത്ത് നാടകം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അധികമാരെ നമ്മൾ പുറത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഈ അങ്ങനെ വൈക്കമണി സാറിൻ്റെ നാടക സമിതിയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഞാൻ എഴുതി അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവരാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് വേണം പറയാൻ അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു പ്രേമന് പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയിൽ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുന്നത് പോലെ അത്ര വിലയേറിയ അവസരമായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ ഒരവസരം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് ആ നടി എന്നെ ആ വേഷത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയും ഞാൻ അപ്പം ചോദിച്ചു ആരുടെ സമിതിയാണ് അപ്പോഴാണ് വിവരങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വൈക്കം മണി സാറിൻ്റെ കവിതാശ്രീ എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ ജ്വാലാമുഖി എന്ന നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാനാണ് എന്ന് പറയും ഞാനിത് സാറിനോട് പറയാം പ്രേമനെ വിളിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ സാറിനോട് പറയും എന്നെ വിളിപ്പിക്കുകയും നാളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറയും അപ്പോൾ അവിടെ റിഹേഴ്സൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ റിഹേഴ്സൽ കണ്ടിട്ട് ഇന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റൊന്നും ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ ആ കഥാപാത്രത്തെ പ്രോമിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അതരിയും ഞാൻ ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച അവിടെ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന നടന്മാരും നടികളുമൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ നാടകത്തിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടുകയും പിന്നീട് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള നിരവധി നാടക സമിതികളിൽ അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രഗത്ഭമായ സമിതികളായ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം സംഘചേതന അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ സംഘചേതനയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംഘചേതനയുടെ സ്വാതി തിരുന്നാളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയും ആ സ്വാതി തിരുന്നാൾ നാടകത്തിൽ ശ്രീ പി കെ വേണുകുട്ടൻ നായർ പിരപ്പങ്കോട് മുരളിയും അവരുടെ സംരംഭമായിരുന്നു ആ നാടകം വേണുകുട്ട സാറാണ് ആ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്ത് പെരുപ്പങ്കോട് മുരളിയാണ് ആ നാടകം എഴുതിയത് ആ നാടകം കേരളത്തിലെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതോടുകൂടി തന്നെ അതിൽ അഭിനയിച്ച പ്രധാന നടീ നടന്മാരൊക്കെ അന്ന് സിനിമയിൽ എത്തിയ നമ്മൾ സായികുമാർ പറവൂർ രാമചന്ദ്രൻ വേറെ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ പ്രേമൻ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷ പക്ഷെ എൻ്റെ സഹോദര തുല്യനായ അദ്ദേഹം ഇന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് പോലുള്ള പ്രോത്സാഹനം എനിക്കും തന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ എന്നെക്കാൾ മുമ്പേ സിനിമയിൽ വന്നു എങ്കിലും ആ കാലത്തിൽ പൊരിഞ്ഞുപോയ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ വന്നു പിന്നെ റോസിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ റോസിലിൻ അങ്ങനെ നിരവധി ആൾക്കാർ ആ സ്വാതി തിരുന്നാൾ എന്ന നാടകത്തിലൂടെ സിനിമയിൽ വരികയുണ്ടായി അതിൽ പരവുരാമേന്ദ്രൻ അകാല ചരമം പ്രാപിച്ചു പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നിലവാ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയ്ക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സീരിയലിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോൾ പലരും സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ നാടകത്തിൽ നിന്ന് നേരെ വന്ന് സിനിമയിലേക്കാണ് പിന്നീടാണ് സീരിയൽ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് കുറേ വളരെ കുറച്ച് സീരിയലുകളെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ദൂരദർശൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടെലി സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ആളാണ് അന്ന് ഞാൻ കരമന ജനാർദ്ദന നാല് ജലജ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭമതികളായ നടിയ നടന്മാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടെലി സിനിമ ടെലി സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അത്ഭുതമാണ് ദൂരദർശൻ തുടങ്ങിയ അടുത്ത ആദ്യത്തെ ടെലി ഫിലിമാണത് അപ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാനിപ്പോഴും കാണുകയാണ് അങ്ങനെ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് ദൂരദർശൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ടെലി സിനിമകളും സീരിയലുകളിലും അന്ന് അഭിനയിച്ചു പിന്നീട് ചാനലുകൾ കൂടി മിക്കവാറും എല്ലാ ചാനലുകളിലും ഒരു ഒത്തിരി സീരിയലുകളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തമാശ സീരിയലുകൾ പലതിനുമൊക്കെ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ കാലമായി ഇപ്പോൾ സജീവമായിട്ട് ടി വിയിലെ സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ
ഈ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ മുന്നിലൂടെ പല ജനറേഷനുകൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഒട്ടനവധി നടിയ നടന്മാർ കൂടെ പഴയതും പുതിയതുമായ നടിയ നടന്മാരോടൊത്തപ്പം അഭിനയിക്കുവാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മഞ്ഞിലാസിൻ്റെ ഏഴ് നിറങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് എത്തിയത് എങ്കിലും എന്നെ തികച്ചും ഒരു സിനിമാക്കാരനാക്കിയത് ശ്രീ രാജേന്ദ്രൻ സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദില്ലിവാല രാജകുമാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് രാജസേനൻ സാറിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി നാടക കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നാടകവുമായി അത്രയധികം ബന്ധമുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ മിക്കവാറും ഒരു നല്ല വേഷം ചെയ്യാൻ നാടകക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം നാടകക്കാർ ഇന്നും സിനിമയിൽ സജീവമായി നിൽക്കുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ കൂ സിനിമയിൽ കൂടുതൽ തിരക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ശ്രീ സത്യൻ അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അന്നുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കാരണം അതിന് കാരണം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണം അതിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു ജയറാമും മഞ്ജു വാര്യരും മുരളിച്ചേട്ടനും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭമതിയായ നടിയ നടന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് തുത്തുല്യമായ ഒരു ത്രികോട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം എനിക്കുണ്ടാകും അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുവാൻ കാരണം നാടകം തന്നെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ അന്നൊരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ അന്തിക്കാട് ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹം ഫാമിലി ഉൾപ്പെടെ നാടകം കാണുകയും നേരത്തെ ഈ ഡയറക്ടർ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നെ കാ ആദ്യത്തെ സിനിമയിലെ ഡയറക്ടർ എന്നെ കാണാൻ വന്നതുപോലെ ഇദ്ദേഹവും വരികയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ അവസരം തരാം എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ സമയം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ മറന്നു പോകാതെ എന്നെ വിളിക്കുകയും ആ സിനിമയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അവസരമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വരെയും സിനിമയ്ക്ക് വളരെയധികം പഞ്ഞമൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞാൻ പക്ഷേ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമോ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും ലഭിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട പ്രോത്സാഹനങ്ങളാണ് അവസരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ ഈ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ പഴയ എന്നെ എന്നെപ്പോലുള്ള പഴയ നടയ നടന്മാർ അഭിനയിച്ചാലും അവരുടെ പടങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ സിനിമയുടെ ന്യൂസ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ പേരുകളോ ഒന്നും അധികം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഇനിയും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കും വലിയ താല്പര്യം കുറവ് താല്പര്യം കുറവെന്നല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടോ അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ഇന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പേരോ ഒരു സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ സൈസ് ഫോട്ടോ എങ്കിലും അവരുടെ പോസ്റ്ററുകളിലോ ഒക്കെ വച്ചാൽ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേക്ഷകർ കൂടെ ആ സിനിമ കാണും എന്ന് ഈ സിനിമ എടുക്കുന്നവരായാലും പലരും വിചാരിക്കാറില്ല അവർ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ജനറേഷനുകൾ പലതും ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജനറേഷൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവണത ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പടം കുറവില്ല എല്ലാ പടം ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മോശമല്ലാത്ത കഥാപാത്രത്വങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ആ പടത്തിലുണ്ടോ ഈ പടത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മറുപടി പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന ഒരു പോസ്റ്ററിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യത്തിലോ ഒന്നും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖസത്യം ഈ തരണത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേറെ എല്ലായിടത്തും ഞാനിത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് നമുക്ക് അനുഭവം വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് Thank you.